Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, nama saya Muhammad Ikwan, saya pustakawan di UC Sasmisha. Pada video kali ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua bagaimana untuk mendapatkan uh, bahan rujukan yang bersifat akademik. Okey, yang bersifat akademik tak kira lah itu artikel jurnal ke, buku ke, proceeding dan sebagainya. Jadi, uh, saya tunjukkan yang panduan pantas dan moga ia bermanfaat pada anda semua. Okey, sebelum itu, uh, apakah peranan perpustakaan di universiti anda masing-masing? Perpustakaan, kalau ikutkan sebenarnya, dia menyediakan semua bahan-bahan yang bersifat akademik kepada anda semua. Sebagai uh, seorang pelajar, master ke PhD. So, kami cuba memberi kan yang terbaik mana-mana uh, uh, ni bahan rujukan untuk anda baca dan untuk diletakkan sebagai rujukan utama dalam tesis anda contohnya jadi anda kena faham yang pertama sekali apabila anda berada di perpustakaan ada certain uh, jenis artikel buku dan sebagainya adalah melalui kita uh, melalui proses uh, kita beli one off dan juga ada juga yang bersifat langganan. Contoh baca jenis artikel macam contoh anda dapat daripada Science Direct, Wiley dan sebagainya. Database-database berkenaan adalah kita melanggan. Maksudnya kalau kita langgan pada hari ini, esok kalau contoh kita tak bayar ataupun kita tidak langgan pada tahun tahun seterusnya, kita tidak akan mendapat artikel-artikel tersebut. Jadi itu adalah bersifat langganan. Yang kedua, anda juga boleh mendapatkan uh, artikel-artikel ataupun apa segala bahan yang berbentuk akademik ini uh, melalui akses terbuka ataupun open access. Yang itu anda boleh dapat walaupun anda bukan daripada institusi tersebut, anda boleh dapatkan artikel tersebut. Jadi anda kena faham, kita kena faham bahawa perustakaan ini menyediakan uh, ada yang bersifat berbayar ataupun yang kena langgan ataupun kita kena beli dan satu lagi ada bersifat open access. So pada hari ini, saya ingin tunjukkan kepada anda semua adalah bagaimana kita mendapatkan artikel bahan uh, yang mungkin dah boleh dapat dari perpustakaan dan apa yang kita boleh dapat daripada akses terbuka atau ataupun apa akses daripada platform-platform yang saya akan tunjukkan selepas ini untuk maklumat anda ada banyak platform yang bersifat open access dan juga ada yang bersifat yang kalau anda pergi platform tu kalau an, uh, universiti anda langgan artikel tersebut anda akan dapat artikel tersebut jadi uh, yang antara yang yang popular adalah ramai student uh, kita pergi ke Google Scholar dia berbeza dengan Google okay, Google dia untuk mencari everything semua sekali tapi kalau anda pergi ke Google Scholar anda akan fokus kepada sumber-sumber ataupun bahan-bahan yang bersifat akademik yang seterusnya adalah Microsoft Academic Search yang ini dia lebih kurang macam Google Scholar tapi ia adalah disediakan oleh uh, pihak Microsoft. Okey dan seterusnya anda boleh pergi kepada DOJ Directory of Open Access Journal yang mana kat situ kalau mana-mana jurnal yang bersifat open access, artikel open access anda boleh terus buka full text yang di situ. Dan juga kita ada Crossref. Crossref juga contohnya kalau artikel tu bersifat uh, akademi dan dia dia Crossref ni adalah yang artikel semua yang ada DOI. Uh, dia akan diindeks dalam Crossref ni sangat bagus database ni tapi kalau contoh artikel tu kalau UST anda langgan artikel, artikel tersebut anda boleh dapat full text atau dia bersifat open access dia terus boleh buka PDF uh, apa ni, full text artikel tersebut Unpaywall ni dia seperti uh, satu platform yang mana kalau anda pergi google ke mana publisher website ke yang ada uh, anda perlu add extension di dalam Chrome dan anda boleh menikmati uh, dia punya feature dia di situ unpaid wall ni yang mana anda boleh terus buka open uh, dia punya full text PDF nya melalui uh, website mana-mana yang yang dia dapat kesan yang dia ada PDF yang anda tidak perlu bayar tidak perlu langgan dan seterusnya kita ada open textbook network yang ini lebih kepada uh, textbook yang secara percuma anda boleh dapatkan dia di dalam Google dan seterusnya kita ada research gate research gate ni dia social network yang bersifat akademik yang mana dia dia antara dua satu kita boleh dapat PDF terus daripada research gate tu ataupun yang kedua kita kena request kepada author tersebut untuk dapatkan uh, PDF full text so dalam masa lebih kurang dalam 10 minit ni saya akan terangkan semua ini secara pantas dan kita akan cuba habiskan supaya anda boleh dapat artikel-artikel ni dalam masa sebenarnya dalam satu hari anda boleh dapat beratus artikel sebenarnya ok kita pergi ke dalam ke Google kita pergi Google Scholar dulu. Macam biasa anda pergi, anda type dia Scholar di dalam Google. Okay, so dia akan ada Google Scholar di sini. Okay, Google Scholar dekat sini uh, sangat bagus. Anda cari je apa-apa yang anda ingin carikan. Contohnya, uh, kita gunakan uh, hari ini food chemistry. Okay, 
jadi food chemistry contoh apa-apa artikel yang berkaitan dengan food chemistry akan keluar di sini cuma Google Scholar kekurangan dia sikit saya nampak adalah dia dia banyak indeks banyak artikel tapi dari segi filtering dekat tepi ni apa semua ni tidak terlalu banyak tidak terlalu bagus jadi uh, tapi anda boleh dapatkan uh, artikel ni saya cepat insyaAllah pada video akan datang saya akan terangkan uh, Google Scholar ni secara detail bagaimana hendak mencari artikel semua dalam Google Scholar jadi saya nak beritahu platform Google Scholar ni anda boleh dapatkan artikel tersebut dan anda boleh dapatkan full text okay. contohnya macam ni HTML sign direct di sini ha, yang ni mungkin ha, dia berada juga artikel ni dalam sign direct so uh, saya nak saya klik dekat sini ataupun anda boleh klik di mana di sini ataupun di sini eh. so saya klik di sini contohnya sign direct uh, sign direct adalah uh, database yang kami langkan di USM so kami boleh dapat full text dia so saya download PDF so boleh dapat the full text dia ok so ini adalah cara antara kita pilih pergi ke Google Scholar untuk dapatkan PDF full text sebenarnya ada banyak lagi uh, apa ni database yang anda boleh uh, uh, dapat daripada Google Scholar ni dia akan link kepada database tersebut eh so anda boleh dapat kat sini semua dan ada maklumat saya cited data articles dan uh, all six version of the this all six version ni senang je sebenarnya dia menunjukkan bahawa artikel ni dia berada dalam website mana daripada Elsevier daripada agrisdat.fao.org dia daripada dia ada juga di dalam uh, apa ni uh, artikel uh, dan uh, website ni dan sebagainya so anda boleh pergi ke Google Scholar untuk dapatkan saya rasa anda kebanyakan anda dah sudah biasa dengan Google Scholar okey yang kedua Uh, boleh tak kita pergi ke Google Kita pergi ke Microsoft uh, Academic Search Okay, anda type Microsoft Academic Search Ataupun dia akan keluar kat sini Microsoft Academic Research Okay, so klik dekat sini Klik dekat sini So Microsoft Academic Research ni anda boleh cari Contohnya saya cari food chemistry lah Saya guna kata ini sajalah Okay, contohlah so, Saya pergi food chemistry So anda boleh tengok Kelebihannya dalam Microsoft Academic ni Dia punya filtering dia bagus sikit daripada Google Scholar. Kalau tengok author dia kat sini kita boleh uh, boleh boleh pertama sekali kita boleh date range ni daripada tahun bila kita nak tahu kami sini daripada tahun 2010 hingga 2018. So dia akan terus update uh, dia punya list tu kat sini. Okey lepas tu ada affiliation dekat sini kalau contoh anda nak uh, daripada USM saja ke UM ke contohnya anda boleh cari kat sini. Field of study kat sini dia pasal food chemistry so anda boleh fokus kepada uh, field of study yang mana-mana yang berkaitan dengan anda. Contohnya ia berkaitan dengan organic chemistry so dia akan go to limit the result kat situ dan seterusnya lah anda boleh cuba dekat sini anda boleh fokus original publication, patterns, articles, books dan sebagainya jika anda berkenan dengan mana-mana artikel di sini contohnya saya akan pergi klik pada artikel tersebut contohnya artikel yang pertama ni so kita boleh nampak dia punya citation dia berapa lebih kurang 795 citation yang dia, dia, dia telah dapat reference dia ada 371 so ada tak full text dekat sini so kalau kita lihat kat sini aa, dia tak ada full text ok hmm, dekat bawah ni ini adalah dia punya references yang yang link references yang disediakan yang ada di field of study dia kat sini aa, sources dia boleh dapat kat sini sources ni terpulang kalau link .springer.com ni kalau uh, institusi anda subscribe artikel tersebut jadi anda boleh dapatkan full text daripada situ dan seterusnya kalau anda boleh pergi kat contohnya yang mungkin NCBI ni mungkin free saya cuba klik boleh tak dapat full text dia dia boleh dapatkan artikel tersebut secara percuma di situ ok so macam di Springer tadi tu uh, uh, di USM kami langgan uh, artikel tersebut so kami boleh dapat full text kat sini so kami boleh save dan boleh print tadi uh, option yang kedua kami guna kita guna NCBI tadi so boleh dapat full text ke uh, so yang ni kita tidak boleh dapatkan full text ok kalau nak tahu full text uh, cuba lagi kalau nak cuba lagi anda boleh pergi ke link out uh, more resources ni kat Springer so Springer ni adalah Uh, pakai data yang kami langgan di USM so kami boleh dapat full text dan uh, kalau bersifat open access anda boleh buka uh, artikel tersebut ok daripada sini ok seterusnya saya pergi uh, pakalan data ok di DOAJ uh, ok kita pergi DOAJ so boleh tak kita pergi ke DOAJ ok Right. Okay, DOAJ uh, ini merupakan satu uh, pakalan data yang yang di index all the open access journals dengan artikel so anda boleh klik kat sini 
Okay. So, kalau anda lihat di sini. Uh, okay, dia ada home, search for subject and sebagainya. Okay, mungkin saya pun pernah tunjuk uh, berkenaan dengan directory ini sebelum ni. So, uh, sekarang kita nak cari artikel. So, kalau kita nak cari artikel, kita boleh kepada search DOAG di sini. So, saya uh, antik journals ni. Saya pergi kepada articles. Okay, sebab apa? Uh, kita tak nak mencari journals, dia title. Kita nak cari article title. So, search DOAG, saya type kat sini lah. Okay, mesti. Mungkin kalau kalau anda nak mencari uh, tips dia sebenarnya senang je. Jangan terlalu general, jangan terlalu spesifik. Kalau terlalu general, anda akan terlalu, dapat terlalu banyak artikel. Kalau terlalu spesifik, akan uh, anda punya result artikel tu mungkin terlalu sedikit. Mungkin dalam 10, 20 dan sebagainya. Kadang anda cuba cari gunakan term yang tidak terlalu general dan tidak tidak, tidak terlalu spesifik. Eh. Jangan type contohnya chemistry. Kalau chemistry memang berlambak lah yang akan keluar. Tapi kalau anda cari yang lebih spesifik, sub-subjek -sub pada chemistry yang anda sedang study tu, Uh, InsyaAllah anda akan jumpa di situ okay? Food chemistry pun kalau ikutkan Dia agak general eh? So kalau boleh spesifikkan lagi okay? Contohnya kalau kita cari Food chemistry di sini Dia ada lebih kurang 8,741 uh, Apa ni uh, Artikel yang berada di sini uh, Yang di dalam OPSS Dan kalau anda lihat Di setiap uh, artikel tersebut ni Ada tertera dengan perkataan full text Maksudnya anda boleh mendapatkan full text di sini. So, tapi selalunya kalau saya ajar pada student, uh, kita pergi kepada sebelah kiri dulu. Kita pergi kepada, uh, kita panggil uh, filtering dulu supaya kita lebih fokus kepada apa yang kita nak cari sebenarnya. Okay, pertama sekali kita ada food chemistry. So, ada tak kaitan dengan apa yang berkaitan kita. Contohlah kita sebenarnya dia lebih kepada uh, dengan kaedah mungkin uh, subjek. Maxson contohnya So saya klik pada Maxson Daripada 8,000 lebih tadi tu Dia akan pergi kepada 349 saja. So anda boleh pergi juga pada fokus pada jenis title Yang mungkin anda biasa Contohnya Biomed Research International So saya klik kat sini So dia akan limit result kepada uh, Publisher uh, ataupun jenis title tadi So ini publisher full text language Dan your, your publication Contohnya anda nak Anda, anda nak yang terbaru Anda nak tak nak yang lama-lama So contohnya saya nak tahun 2000 katalah 2015 so ada dekat sini so hanya-hanya daripada 8000 yang pada awal kita cari tu sekarang ni ada 13 saja. so di sini saya akan klik pada full tab contohnya saya berkenan dengan artikel yang yang ni dan saya nak buka full tab saya saya nak baca artikel berkenaan so saya klik pada full tab dia dan anda akan boleh lihat di sini Uh, apa ni uh, dia panggil uh, full text kepada artikel tersebut yang bersifat open access anda boleh baca all this artikel yang berada di sini so anda boleh save anda boleh print out dan anda boleh baca benda ni dan uh, ia merupakan uh, artikel open access okey uh, so ini adalah uh, directory open access so saya dah terangkan tiga uh, tempat tadi yang pertama sekali Google Scholar uh, Microsoft Academy Search dengan DOAJ So video yang seterusnya saya uh, limit video satu video hanya 15 minit. So sekarang ni dah hampir 15 minit. Saya akan continue pada video seterusnya. Saya akan terangkan bagaimana kalau uh, kita hendak menggunakan Crossref, Ampere Wall, Open Text Network dan juga Research Kit. Okey, kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum.